汽车发生火灾，抢救不及时就非常的危险。所以暴跌来给大家推荐一样车上必备的应急神器，就是我手中这款车载灭火器。灭火器这个东西它可是非常重要的，虽然说平时没啥用，但是你要知道，灭火器它和核武器是一样的，它可以不用，但不能没有，在关键时刻也许能够派上大用场。那么暴跌现在手中这款灭火器呢，它和那种老式的传统灭火器不一样，传统老式的灭火器一般体积都比较大啊，特别大，对不对？而且呢，操作麻烦，容易坏。而暴力手中这款改良过的水滴灭火器呢，它是经过3 C 认证的，不仅仅可以用来给车辆灭火，而且呢，咱们家庭或者说办公场所都可以用，并且这款水滴灭火器和传统灭火器不一样的是，关键时刻它可以直接喷淋在咱们人的身上进行火场逃生。大家看一下啊，它是这种液态状的，如果说发生了火灾，咱们可以直接喷涂在人的身上，披在人的身上进行火场逃生，安全环保无毒，耐高温，体积小，方便携带。无论是放在咱们车后的啊后备箱，或者说放在咱们车门的储物格内都可以。大家看一下，它小巧玲珑，不占空间。咱们可以啊，它就像一个水杯一样的大小，把它放在咱们车门的储物格内都可以。那如果说你不想放在车门储物格内，咱们一样啊，可以把它放在后备箱，你不用担心它会有爆炸自燃的风险。因为刚才大家看到了这个灭火器，它是这种泡沫。水机状的、液态状的，对不对？它本身是没有爆炸风险的，所以说咱们放在哪儿啊都可以，不用担心。而且呢，使用起来非常的方便，只需要啊，大家看一下，把上面这个阀门拔出来以后，这个保险栓拔出来以后，捏住上面这个按钮，大家看一下就可以直接喷出，对不对？不想用了以后，可以把它装回去，使用非常的便捷，并且咱们要知道灭火器这个东西。咱们在年年审车时是必备的。如果说你车上没有灭火器，你审车都是个麻烦事儿。就算审车不用，包弟觉得啊，咱们车上也得备上一两个。有句话叫做“有备无患”，宁可百年不用，不可一日不备。对于这款灭火器有需要的朋友，可以点击视频左下角链接去看看。最后呢，包弟感谢你的支持。